Imagina, um filho de governador. O cara foi governador de dois mandatos. Deve ter um, né? Todo mundo sabe, uma condição de vida. Por que, que vai se envolver com um negócio de cigarro clandestino e, e contrabando? Pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Pai e filho presos. O governador Sérgio Cabral agora, além de estar tá preso um tempão e tal, está dividindo o mesmo presídio com o filho que foi preso ontem. Salutiel Filô, é com você. José Eduardo Neves Cabral passou a noite na cadeia em Benfica, na zona norte da cidade, após se entregar à Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele foi alvo da operação Smoke Free, que investiga uma organização criminosa de venda ilegal de cigarros. Nesta tarde, uma audiência de custódia na terceira vara federal criminal do Rio, a prisão do empresário foi mantida. Mas ela será cumprida no mesmo local onde o pai, o ex-governador Sérgio Cabral, está preso. O DEP, Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, que fica em Niterói, na região metropolitana. Na decisão, a juíza Rosália Monteiro Figueira não explica por que Zé Cabral não poderá ingressar no sistema prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, a SEAP. Para os investigadores, a quadrilha, que tinha Zé Cabral como um dos gerentes, comprava cigarros com notas fiscais adulteradas, gerando um prejuízo à União na casa dos 2 bilhões de reais. A venda final dos maços quase sempre era feita para traficantes e milicianos. E para evitar que as mercadorias fossem apreendidas, ainda segundo as investigações, o filho de Cabral pagava propina a policiais corruptos. O esquema também seria comandado por uma segunda pessoa, a Dilson Coutinho Oliveira Filho, o Adilcinho, primo de Hélio Ribeiro de Oliveira, o Elinho, presidente de honra da Escola de Samba, acadêmicos do Grande Rio. A relação entre os dois teria começado em maio do ano passado, quando a empresa do filho do ex-governador, a ZC Entretenimento, promoveu uma festa milionária para Adilcinho no hotel Copacabana Palace, na zona sul da cidade. Um evento para 500 convidados com shows de famosos em plena pandemia. A defesa de Zé Cabral disse que a inocência dele será provada no decorrer do processo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Adilcinho, considerado foragido da justiça.